Hello， 我是薛玲六。今天跟各位同学们分享的是如何利用一个步骤，就可以制造出视觉效果的透视感物件哦。那我马上开始吧。首先将滑鼠移到工具列，我选择矩形工具，绘制出一个正方形。再来选择效果，扭曲与变形，选择变形。在这里有以下几个选项：缩放、移动、旋转、副本。请先点选下面的浴室。那副本的意思呢，就是可以复制几个物件。在这里，你可以填写你要数字。我现在示范的是十。在下面缩放这个选项，水平跟垂直，我分别给它数值八十五。在这里，你会看到旁边的物件已经出现的变化。接下来在移动这部分，我选择三。你们就可以看到物件会呈现这种透视感的状态。那数值的部分，你可以随意的调整，不同的数值它变化出来的样子也不太一样。那如果你想要让它更有视觉感的话呢，你可以在旋转这个选项角度的部分进行轻微的调整，会跟着角度进行旋转。那如果你数值越来越大的话呢？就看到里面的物件已经超出来了，可以根据你想要的效果去做调整。如果你想要里面的物件在框框里面的话，旋转的角度可以小一点。当你确定好这是你要的效果以后，按下确定，这样就完成了。那我们接下来再示范其他样子，一样点选工具列，多边形工具，我简单绘制出一个多边形。那关于物件的形状，你可以根据你自己想要的去做调整哦。那我们点选效果，扭曲与变形，选择变形，在这里浴室一样打勾。副本的部分，你可以先填上你要的数字。第一个缩放的选项，这次呢，我想要水平跟垂直的数值不一样，垂直的数字大一点。在移动的水平这里，我在数字部分填写三，它就完成这种另外一种透视的形状。一样数值的部分，你可以去做调整。当你觉得效果是你要的以后呢，你就可以按下确定。再来，我们示范最后一个。一样选择工具列中的椭圆形工具，我绘制出一个圆形以后呢，在效果这里一样点选变形，一样点选浴室副本的区块一样先填写数字，我在这里一样示范时，这次呢在缩放的功能水平跟垂直我不做调整，我调整移动这部分，我在移动的垂直的选项，我调整七。在旋转这里，你可以更改它的角度。看它旁边圆形在移动了，数字大一点的时候呢，它就会呈现交错的形状，就很像是一个图腾。假设这个形状是你要的以后呢，按下确定。物件完成以后，如果你要更改它的颜色的话呢，点选黑色箭头，选取工具，选择你要的物件，在笔画这部分，你可以更改它的颜色。我示范，我调整成蓝色。那如果你觉得笔画太粗的话，你可以在笔画这里将它的宽度做调整，它就会变细的。如果今天你想将这个物件，它有些黑色的线条，你想要局部更改颜色的话呢，你可以做以下步骤：选择物件，扩充外观。当全部变成节点以后，你可以按下右键，解散群组。然后点选你要更改的地方，点选它，在颜色部分去做调整，这样子你就可以针对不同的线条去做颜色上的调整喽。好喽，那今天影片就分享到这里，希望今天的分享能让你们学到更多东西。最后，如果喜欢我的影片，记得按个喜欢，你可以把影片分享出去。那我们下次见喽，拜拜。